Друзья, всем большие пламенный. Сезон сериалов начинается. Я Денис Колесников или Кураж Бомбей, и я знаю все о ваших любимых сериалах. Даже о тех, которые вы еще не видели. В ближайшие 15 минут мы с вами узнаем, какими могут быть сказки Пушкина, если бы он писал их сейчас и только для взрослых. Постапокалиптическая драма станции 11 заставит о многом задуматься. А еще я расскажу вам о докторе убийцы в сериале Плохой доктор. Готовы залипнуть перед экраном? Вот и правильно. Приступаем, но по традиции начнем с сериальных новостей. Всем привет! Сейчас я познакомлю вас с новостями из мира сериалов. О великом певце и актере Фрэнке Синатре наконец-то снимут многосерийный биографический сериал. Над этим проектом будет работать оскароносный сценарист и режиссер Билл Кондон. Вы его знаете по фильмам «Боги и монстры», «Сумерки», «Сага. Рассвет», «Хороший лжец» и «Красавица и чудовище». Но это, конечно же, далеко не весь список его работ. Продюсером же сериала о Синатре стала дочь легенды Тина. Кстати, ранее кино о Фрэнке Синатре хотел снять сам Скорсезе, но не получил на это разрешение семьи артиста. Для поклонников сериала «Убивая Еву» у меня сразу две новости. Как полагается, одна хорошая и другая плохая. Хорошая в том, что новый четвертый по счету сезон истории об оперативнице Ми-6 Еве Паластри выйдет уже в феврале. Ну а плохая в том, что этот сезон станет для вашего любимого сериала последним. И все мы узнаем уже, наконец, чем закончится игра в кошки-мышки между Евой в исполнении Сандры О и наемницей Виланель, которую сыграла Джоди Кобер. Криминальный триллер «Банды Лондона» вернется на экраны уже в этом 2022 году. События второго сезона будут разворачиваться через год после финального эпизода первой части. Напомню, что в центре сюжета шоу — криминальные разборки между лондонскими бандами. Ситуация особенно накалилась после убийства главы одной из самых влиятельных группировок. Но хватит спойлеров. Созданием сериала о бандитском Лондоне занимается Гаррет Эванс, хорошо знакомый вам по работе над фильмом «Рэй». Вот такие новости из мира сериалов. Смотрите только качественный контент. Коллега. Спасибо за новости. А сейчас у нас на очереди сериал, основанный на реальных событиях. Сериал «Плохой доктор» рассказывает о враче, который очень по-своему, очень своеобразно понял клятву Гиппократа. Зовут его Кристофер Данч. Он главный герой, хотя в данном случае скорее антигерой медицинской судебной драмы «Плохой доктор». Если дословно перевести английское название сериала, то будет «Доктор смерть». И это описание никак нельзя лучше подходит данному персонажу. Больше сказать нечего. Вот бы вернуться в прошлое до встречи с Кристофером Данчем. Доктор Данч – восходящая звезда нейрохирургии. Харизматичный и уверенный в себе, в разговоре с пациентами Данч звучит настолько убедительно, что ему верят с полуслова и не хотят видеть рядом с собой никого из других докторов. Только Кристофер, только Данч. Но все это только до того момента, как несчастные больные оказываются на его операционном столе. Дальше происходит трагедия. В случае некоторых пациентов непоправимая. Не подпускайте его ко мне. Больше никогда. Не подпускайте доктора Данчи. Многие из тех, кто имел несчастье стать пациентами плохого доктора, на всю жизнь остались коллегами. Некоторые умирали. Ужас всей ситуации еще и в том, что Данчи и его жертвы – невымышленные персонажи. Все это случилось на самом деле, и доктор Смерть очень долгое время оставался безнаказанным и продолжал калечить и убивать пациентов. Тебя не отстранили? Нет, с какой стати? После того, что ты... Что я? Сделал с пациентами. С Джерри. Не смей винить меня. По сути, в сериале плохой не только доктор, но и американская медицинская система в целом. Слишком долгое на действие Данча смотрели сквозь пальцы и покрывали преступную халатность. А может быть и не просто халатность, а злой умысел? Да, в итоге Данча наказали. Судьи ему дали пожизненное. Но наказали только его. Все те, кто допустил случившееся, вышли сухими из воды. Надеюсь, мне не нужно вам напоминать, что в операционной должно быть как можно тише. Рот 
на замок. Слушаем внимательно. Первыми на странное поведение и последствия операции доктора Данча обратили внимание его коллеги. Доктора Роберт Хендерсон и Рэндалл Кирби. Они и устроили сначала секретное, а потом и публичное расследование. Причем Хендерсон предположил, что новый хирург не тот, за кого себя выдает. Надеялся, что, может быть, какой-то негодяй просто украл личность талантливого врача. Он отправил фотографии хирурга-убийцы его бывшим коллегам, но нет. Ответ был однозначным. Это действительно Кристофер Данч. Какое-то предчувствие, понимаете? Я хирург, Эрл. Это моя работа. Я окончил один из лучших университетов. Каст в плохом докторе очень хороший. Кристофера Данча сыграл Джошуа Джексон, которого вы могли видеть в оборотнях и повсюду тлеют пожары. Разоблачителя Данча доктора Хендерсона исполнил Алек Болтуин, а эксцентричного врача Рэндала Кирби – Кристиан Слейтер. Оба этих актера, полагаю, не нуждаются в дополнительном представлении и рекомендациях. Парень прошел лучшую медицинскую подготовку, затем лучшую ординатуру, а затем лучшую аспирантуру. Он либо а, Нарочно калечит людей, либо Б. Никудышный хирург. Плохой доктор очень непростая драма, запутанная своими флешбеками, поэтому даже не думайте смотреть ее в полглаз. Внимание к деталям и хронологии событий в плохом докторе очень важны. Смотрите сериал по подписке Кино Вип в видеосервисе Винг. Это доктор Кристофер Данч. Вы знали? О чем? На что он способен? А на очереди у нас сказки. Только не для детей. Знал ли гадал Александр Сергеевич, что в 2021 году по его произведениям в России снимут сказки Пушкина для взрослых? Создатели этого проекта перенесли действия знакомых нам с детства сказок в наши дни. И, конечно, адаптировали их под нашу с вами реальность. Нет, не надо слов, не надо парики. Все персонажи здесь совсем не сказочные. Чудес и волшебства в сказках Пушкина для взрослых вы не увидите. Зато увидите царевича Елисея в образе модного рэпера, а царевна будет в роли модной инстаблогерши. В общем, увеличение моей попы вкладывается на какое-то время. Да, да и не только голос еще и Проект сказки Пушкина для взрослых очень неоднозначный. И количество хейтеров у этого сериала, где посмели посягнуть на наше все, конечно же, немалое. Но и поклонников с каждой новой серии становится все больше. Истории действительно получились интересные и злободневные. А актерский состав тоже одна из сильных сторон этого сериала. Ингеборга Дабкунайте, Дарья Жовна, Алексей Кравченко, Игорь Верник, Денис Шведов и это далеко не весь список сказочного каста. Так мощно. Папа, никого из наркоту меня начали, слышишь? Так вот, никому ничего без адвоката не говори, поняла? Я выезжаю. Ремарка для взрослых в названии сериала вставлена не просто для красного словца. Сериал действительно не рекомендован для просмотра зрителям младше 18 лет. Именно такое ограничение установили для данного проекта. Причина – наличие откровенных постельных сцен и ненормативной лексики. Герои в современной сериальной переработке сказок Александра Сергеевича не просто ругаются матом, некоторые из них на нем разговаривают. Имейте это в виду при выборе сериала в семейном кругу. Ты же с ней там, ля-ля, мумония. Ну вон у тебя, смотри, какая отросла ля-ляка. А? Давай, пользуйся. Только так пользуйся, знаешь, чтобы мы прям... Чтобы мы завтра в Москву переехали прям. Ну, так. Сюжеты сказок Александра Пушкина вам очень, надеюсь, хорошо знакомы. Но вот интерпретация их в сериале достаточно вольная. Возьмем для примера сказку о золотой рыбке. Рыбка здесь это известный и очень влиятельный продюсер женского пола, роль которой исполняет Ингеборга Депкунайт. А старик со старухой в данной версии сказки провинциальная пара вполне молодого возраста. Она капризная и вульгарная типа домохозяйка, а он воришка и альфонс, соблазняющий дамочек, а потом исчезающий с их деньгами, телефонами и драгоценностями. Чё, клюёт? Да не, все телки на кинофестивале. Я же люблю. Одним и в говне, как всегда. И вот однажды смазливому воришке попадается настоящая золотая рыбка. Она же продюсер по фамилии Рыбка. После страстной ночи в постели он не грабит ее, а вроде бы даже влюбляется. И дальше все идет по сценарию сказки. Капризная жена требует, чтобы Рыбка исполняла ее желание, раз уж супруг с ней развлекается. Что, собственно, Рыбка и делает. 
Кто в результате окажется у разбитого корыта, не скажу. Сами увидите. Окей, okay, но если что, я в этом не просила. Ты не просила, я предложил сам. Mm -hmm. А вообще, это короткий пересказ только одного эпизода. Каждая серия — это отдельная сказка Пушкина, хотя некоторые герои будут случайно или не случайно всплывать и в других сказках. Такая вот вселенная сказок Пушкина для взрослых на современный сериальный лад. Смотрите этот сериал по подписке Море ТВ в видеосервисе Вилк. Передай, что рыбка ничего не сказала. Мысленно послал до рыбака в жопу и свалила к чертям собачьим. Прямо сейчас у нас на очереди новейшая постапокалиптическая история. Вообще, сериал «Станция-11» снят в жанре фантастики. И я очень надеюсь, учитывая сложившуюся в мире ситуацию, что через несколько лет «Станция-11» автоматически не поменяет свой жанр на документалку. Дело в том, что действие сериала разворачивается в недалеком будущем в мире, который очень сильно пострадал от некоего смертельного вируса. К этому часу известно, что на данный момент в Соединенных Штатах пока что не ограничен въезд и выезд в страну и из страны. Но что будет дальше, пока неизвестно. Судя по всему, путешествовать на каникулах будет нельзя. Видимо, рейс не отменит. Работа над сериалом «Станция-11», снятым по одноименному и бестселлеру, началась за несколько месяцев до пандемии COVID-19. Так что ни сценаристы, ни тем более авторы литературного первоисточника никак не могли предположить, насколько их работа будет пугающей и актуальной. Просто вот так совпало. Ведь несмотря на то, что в сериале показана намного более смертоносная болезнь, параллель с коронавирусом, безусловно, просматривается. Ну или авторы хотели добиться такого эффекта. Никто не кашляет, горлышко ни у кого не болит, никому не жарко. Нет? Что ж, отлично. Замечательно. Послушайте, ваших родителей сейчас лечат. Все хорошо. Ладно? Греетесь, ребятки. До встречи. Но давайте о сюжете. В мире случилась страшная эпидемия, которая уничтожила большую часть населения планеты. Главные герои станции 11 — актеры небольшой театральной труппы. Они путешествуют по Америке и пытаются вернуть и подарить оставшимся в живых людям лучшее из того, что было потеряно человечеством. Искусство и эмоции. Ищите счастье в добрый час, Лаэрт! Дайте разрешение... Шоураннером и сценаристом 10-серийного проекта «Станция-11» стал Патрик Сомервиль, известный по работе над маньяком Кэрри Фукунаги. Один из режиссеров сериала «Хира Мурай», ранее работавший над такими хитами, как «Атланта и Барри». Помимо «Хиру», руку, сердце и душу к проекту приложили такие сериальные гуру, как Джереми Падесва, Хелен Шейвер и Люси Черняк. В их послужном списке участие в проектах «Настоящий детектив», «Рассказ служанки» и, например, «Мир Дикого Запада». Мне это не нужно. Отойди! Да не надо, у меня есть продукты. Фрэнк, на дворе конец света, ясно тебе, в прямом смысле. Прости, я соврал. Ключевой персонаж станции 11 — девушка по имени Кристен, роль которой исполнила Маккензи Дэвис из «Черного зеркала». Она — актриса странствующей труппы, которая с детства предана театру и хочет нести в мир доброе и вечное. Даже сейчас, когда в этом самом мире не осталось практически ничего из того, к чему мы с вами привыкли в повседневной жизни. Нет элементарных вещей, которые делают нашу жизнь комфортнее, хотя мы этого даже не замечаем. Телефоны, электричество, ваши любимые соцсети и все такое прочее. Новый мир всего этого лишен. Что бы ты сделал, если бы знал, что будет грипп? Любопытно, что станция «11» снята сразу в нескольких временных рамках. Если быть точными, в трех. Мы будем перескакивать туда-обратно, из времени до пандемии, когда люди жили обычной жизнью, в период, когда жестокий вирус захватил планету, а также в постпандемийную эру. Что тут сказать? Создатели решили не отступать от постулатов сценарного искусства, потому что такая схема повествования проверена на многих любимых нами сериалах. Не платье чернота, не хриплая прерывистость дыхания, не... Слезы в три ручья не худоба, не прочие свидетельства, страдания не в силах выразить моей души. Если вы любите истории и антиутопии постапокалиптических миров, скорее смотрите станцию 11. Найти этот сериал можно по подписке Море ТВ в видеосервисе Винг.
А чтобы первыми узнавать о новых фильмах и сериалах, подпишитесь на страницы ВИНК в Инстаграм и ВКонтакте. На этом у меня все. С вами был Денис Колесников. До встречи на Все ТВ. Пока.